அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் போதும் இப்போ நீட் குவாலிஃபைடு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்ராடில் போய் படிக்கிறது வெறும் நீட் குவாலிஃபைடு மார்க் மட்டும் இருந்தால் போதும் அதர் பேஜ் அந்த மெடிக்கல் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் வெரி சென்ட்ரலைஸ் அதாவது அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த நாடு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டி ஒனில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு தனி நாடாக உருவானதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ பேரண்ட் வந்து ஒரு காலையில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்காரு அவரை போய் நான் இன்றைக்கே பார்க்கணும் ஈவினிங் ஒரு ஃப்ளைட் வந்ததுன்னா வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவங்க ஒரு வீசா எடுத்துகிட்டு தே கேன் ட்ராவல் டு அதர் பேஷன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ராவல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் மட்டும் கிடையாது இப்போ அந்த கண்ட்ரி இருக்கிற டெக்னாலஜிஸும் சரி தி ஆர் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ பசங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியில் மெடிக்கல் டெர்னாலஜிஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ லேப்லையும் பார்த்தோம்னா சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டியூஷன் ஃபீஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் அப்புறம் அவங்களோட ஹாஸ்டல் மெஸ் அதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஒரு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் பே பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தாராளமாக எந்த ஒரு செகண்ட் தாட் இல்லாமல் அசர்வேஷன் வந்து படிக்கலாம் வேண்டு உச்சினர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நம்னித்து இதுங்களோட எதிர்நீச்சல் அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளோட எதிர்நீச்சல் நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட் டேரக்ஷன் குளோபல் சொல்யூஷன் அதோட மேனேஜிங் டேரக்டர் மிஸ்டர் ராகேஷ் இருக்காரு அவரோட தான் பேச போகிறோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அப்ராட் போய் நீட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ராட்ஸ் அப்ராட் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு அசர் பைஜான் இந்த கண்ட்ரி எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான கண்ட்ரியாக இருக்குது அப்படின்றத மிஸ்டர் ராகேஷ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே நீட் அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷனாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அண்ட் நிறைய பேர் நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எக்ஸாம் எழுதி அவங்களோட அந்த கட் ஆஃப்க்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து அவங்களோட சக்ஸஸ் பார்க்க முடியாது அவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் நான் எம்பிபிஎஸ்ஸே ஆக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப டிஜெக்ட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு அப்ராடில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் எந்த அளவுக்கு வயபுலாக ஓப்பனாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெல்த் ஒரு ஆல் ஆல்ரெடி ஒரு டுவெல்த் ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீட்டும் அதே எக்ஸாம் முடித்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயோ இல்லை ரெண்டு மாதத்துலேயோ அந்த எக்ஸாம் வருது ஸோ இப்போ பசங்கனால நீட்டில் எதிர்கொள்கிற ஒரு மார்க் எடுக்க முடியறதில்ல ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மெட்ரிகுலேஷன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை ஸ்டேட் போர்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அதோடய பேட்டனும் மாறுது நீட்டோட பேட்டனும் மாறுது அப்போ எடுத்த உடனே அவங்கனால ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் எடுக்க முடியறதில்ல ஒரு பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வருஷம் நீட் கம்மியாச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷமும் கம்மியாச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி த்ரீ அட்டம்ஸும் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எப்படின்னா அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் போதும் இப்போ நீட் குவாலிஃபைடு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்ராடில் போய் படிக்கிறது வெறும் நீட் குவாலிஃபைடு மார்க் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஏன்னா இப்போ இந்தியாவில் மட்டும்தான் அந்த நீட்டுன்னு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இருக்குது இப்போ டுவெல்த் முடித்ததுக்கப்புறம் நீட் எழுதணும் நீட் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பட் அப்ராட பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த நீட்டுன்றது தேவையில்லை ஏன்னா அது இந்தியன் ப்ராவினன்ஸ்குள்ளே வருது இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு அந்த நாட்டுக்கு உண்டான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து திரும்பி இந்தியாவுக்கு வராங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க நீட் குவாலிஃபைடாக இருந்து எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு திரும்பி இந்தியாவுக்கு வரும்போது அதை ரெக்கக்னைஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்திற்கு இருக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த நீட் குவாலிஃபைடு மார்க்கை வச்சுட்டு தே கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி அப்ராட் ஸோ அப்ராடில் அவங்க எதிர்பார்க்குற ஒரே விஷயம் என்னென்னா டென்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் நல்ல ஒரு மார்க்கு சயின்ஸ் குரூப்பில் இருந்து இருக்கணும் ரெண்டாவது நீட் குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராடு போய் படிக்கலாம் இப்போ டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்ராடில் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது வந்து பிலிப்பைன்ஸ் ரஷ்யா உக்ரைன் இந்த மாதிரி நாடுகள் தான் ஸோ
ஒரு 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 பிளான் ஒன்று இருந்தது ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ஒன்லி சென்ட்ரலைஸ்டு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இந்த என்டையர் யூரோப் அப்போது என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஒரு கவர்னன்ஸ் கீழே இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மற்ற கண்ட்ரீஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் ரேங்கிங் வைஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அண்டர் ஒன் நம்பரில் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் பார்த்தது ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சரி இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டினும் போது என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே அது ஒரு டைரக்ட் கவர்மெண்ட் ஒரு கன்பார்வில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் பசங்களுக்கு இருக்காது அதனால் வி ஸ்டார்டட் ப்ரொமோட்டிங் அசர்பைஜான் ஸோ அசர்பைஜான் சொல்லும் போது அவரோட கேபிட்டல் பாகு ஸோ பாகுவோட ஜியோகிராஃபிக்கல் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே போய் படிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ காலேஜோட தரம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாகு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த செகண்ட் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் நெக்ஸ்ட் டு துபாய்ங்க மோர் மோர் நம்பர் ஆஃப் டூரிஸ்ட் இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியாவில் எடுத்துட்டோம்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் சவுத் இந்தியன்ஸ் மோர் ஃப்ரம் கேரளா அவர் இந்தியன்ஸ் வந்து யூஏயில் ரெசிடென்சியாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் எல்லாம் வந்து பாகு சிட்டி அதாவது அசர்பைஜானில் தான் வந்து அவங்களோட பொழுதை கழிப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி டூரிசமுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ஒரு கண்ட்ரியும் கூட அதனால் நிறைய பேர் பாக்குக்கு போவாங்க ஸோ இப்போது இங்கே வந்து நீட்டு எழுதி சில பேரால் தேர்ச்சி பட்டிருக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சில பேர் வந்து நீட் எழுதி தேர்ச்சி பட்டிருப்பாங்க பட் நான் அப்ராட் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இங்கே எத்தனை விழுக்காடுகள் குறையுது அண்டு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறது அப்படின்றது இந்த மோகம் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஓகே சார் மோகம் அப்படின்றத பொறுத்து இது வெளிநாட்டுக்கு ஒரு மோகம்னு வேண்டாம் இப்போ என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் ஆல் குளோபலைஸ்டு இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து சென்னையிலேருந்து அசர்பைஜான் போகணுன்னா நான் இப்போது கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை வர மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் நான் இப்போ ட்ரான்ஸிட் ஃப்ளைட் எடுக்கிறேன்னா அந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இப்போ டைரக்ட் ஃப்ளைட் டெல்லியிலேருந்து போகிறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் அதே மாதிரி அசர்பைஜானோட இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா மற்ற கண்ட்ரீஸ் மாதிரி விசா அப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வெயிட் பண்ணணும் அவங்க அப்ரூவல் பண்ணணுன்றது கிடையாது நம் இவங்களுக்கு வந்து இ விசா சிஸ்டம் ஸோ பேரண்ட் வந்து ஒரு காலையில் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்காரு அவரை போய் நான் இன்றைக்கே பார்க்கணும் ஈவினிங் ஒரு ஃப்ளைட் வந்ததுன்னா வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவங்க ஒரு விசா எடுத்துகிட்டு தே கேன் ட்ராவல் டு அசர்பைஜான் அந்தளவுக்கு ஒரு ட்ராவல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து வெளிநாடு மோகன்றதை விட இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் வெளிநாடு போயிட்டால் என் பையனை வந்து அடிக்கடி வருவாங்களா நாங்கள் அடிக்கடி போயிட்டு பார்க்க முடியுமான்ற ஒரு விஷயங்கள் எப்போதுமே இருக்கும் இந்த கண்ட்ரியில் அப்படி ஒரு 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 பயம் பேரண்ட்ஸ்க்கு வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அப்படி ஒரு விஷயம் வேண்டாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் டைமில் கூட எங்களால் இந்த கண்ட்ரியோட மினிஸ்ட்ரியில் பேசி இந்தியன் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படி இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஆனரேவல் விசாக்கு ஸோ அப்படி ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கனால ஒரு வெளிநாட்டு மோகம் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் பேரண்ட்ஸுக்கு வேண்டாம் ஈஸி டு ஆக்சஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு அசர்பைஜான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இந்தியாவில் குறைஞ்சது இப்போ ஒரு நீட் குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போகிறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் ஒரு சிக்ஸ்டி லேக்ஸ்லேருந்து ஒரு நைன்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் போகும்போது ஒரு நைன்டி டு ஒன் பாயிண்ட் டூ க்ரோஸ் வரைக்கும் செலவாகும் பட் அசர்பைஜானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் காமன் எல்லா கண்ட்ரி மாதிரி இப்போது இங்கே ஃபிலிப்பைன்ஸோ ரஷ்யா உக்ரைனோ இல்லை ஜார்ஜியோ எது கம்பேர் பண்ணுற மாதிரியே இங்கேயும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ளே அவங்களோட செலவு முடிஞ்சிடும் அதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் மெஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்குள்ளே அவங்களோட எஜுகேஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதிக்கு பாதி அவங்களோட செலவு குறையும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் கேட்குறது வந்து இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலில் வந்து இந்த காலேஜ் லிஸ்டடாக இருக்குமா அப்படின்றது அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த அசர்பைஜானில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி இது வந்து உண்மையிலே லிஸ்டடான ஒரு யூனிவர
இட் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாவது ஹூ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணது ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி விச் இஸ் அக்ரிடேட்டட் இன்டர்நேஷ்னலி அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிடேஷன் சொல்லுவாங்க வேர்ல்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிடேஷன் அந்த அக்ரிடேஷன் எடுத்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி அது வந்து எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை ரினியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அந்த ஒரு அக்ரிடேஷனும் இருக்குது ஸோ அதை முடிச்சுட்டா பசங்களுக்கு அந்த அக்ரிடேஷன் வச்சுட்டு இட் இஸ் வேலிட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் ஸோ அந்த ஒரு அக்ரிடேஷன் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு இருக்குது ஸோ இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே போகிறாங்க அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருப்பாங்க வெளியூருக்கு போகிறோம் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கம்பேர்ட் டு த கண் ஐ மீன் ஒரு க ஓவராலாக ஒரு கண்ட்ரி பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கும்போது சேஃபான கண்ட்ரியாக நம்ம இருக்கிற பசங்க போய் படிக்கிற என்வாயர்மெண்ட் சேஃபாக இருக்குமா ஃபுட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா அசர்பேஷன் ஒரு டூரிசம் கண்ட்ரின்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது தே ஆர் மோர் இன் டு ட்ரேடிங் இன்னொன்று வந்து ஒரு நீங்கள் வேர்ல்ட் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கும்போது அசர்பஜன் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் டு டுவெண்ட்டி எத் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த சேஃபஸ்ட் ஜோன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் எம்பசியும் அங்கே இருக்குது ஸோ தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் இப்போ நான் வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு ப்ரமோட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பி வேர் மோர் ஆன் டு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்போ வந்து இந்தியன் எம்பசியில் வந்து தி வாண்டட் மீ டு பி ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் அந்த இந்தியாவிலேருந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அவங்களோட டேட்டா பேஸும் மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற ஒரு பொறுப்பண்ணு கொடுத்தாங்க ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் த வே வி வே ஒர்க்கிங் அப்படி இருக்கும்போது வி ஃபார்ம்ட் அ ப்ராப்பர் வாட்ஸ்அப் குரூப் பசங்களோட அந்த சேஃப்டிக்காக ஸோ இட் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் யூனோ பீப்புள் ஆர் ஆல் கனெக்டட் கவர்மெண்ட் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ சரி அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸோ ஒரு குரூப்பில் இருக்காங்க ஸோ சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெல் ப்ரொடெக்டட் இயர் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா பிகாஸ் இட் த டூரிசம் கண்ட்ரி அங்கே நிறைய வந்து ஹோட்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது இந்தியன் ஃபுட்டு பற்றி அங்கே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ எங்களுக்கு அங்கேயே ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கனால அங்கேயே ஒரு ஹாஸ்டலும் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால இந்தியன் ஃபுட்டும் வந்து நாங்களே அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா மற்ற எந்த கண்ட்ரினாலுமே தே வில் மேனேஜ் அபவுட் ஃபுட் பட் இந்தியன்ஸுன்னு மொத்தம் தே வில் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ நம்மளே அங்கே போனாலும் நம்ம சாப்பாடு கிடைக்காதான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா வி ஆர் நாட் மோர் வித் காண்டினென்டல் ஃபுட் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஃபுட்டை பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணுன்ற ஒரு பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் கேட்குற முதல் கேள்வி அதுதான் சார் பசங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு அங்கே கிடைக்குமா அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே எங்களோட ப்ரெசன்ஸ் அங்கே எப்போதுமே இருக்கிறனால வி ப்ரோ ப்ரொவைட் தெம் மெஸ் ஃபெசிலிட்டி ஸோ சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டும் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அசர்பைஜான்னு சொல்லும் போது இது ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அங்கே கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட்ஸ் மைண்டில் உண்டு ஸோ இப்போ சப்போஸிங்லி கேர்ள் சைல்டு அனுப்புகிறாங்கன்னா அவங்க புர்கா போடணுமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் அவங்க மனசில் வரும் ஸோ ஆன் த ஹோலாக கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்கும் போது எப்படி நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க இந்த அட்ரஸ் பண்ணுறதுனா ஏன்னா இது ஒரு கண்ட்ரி ஒரு புது கண்ட்ரின்னு எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அசர்பைஜான் அப்படி எடுத்ததுமே அவங்க ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி எங்கே இருக்குது அந்த கண்ட்ரி வந்து நேம்லேயே வந்து எப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குது அது எப்படி இருக்கும்னு தான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க நம்ம சவுத் பெல்ட்டில் மேக்ஸிமம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன அசர்பைஜான் வந்து அன்னையிலேருந்தே வந்து தி மோர் ஆஃப் ஃபாலோ த பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் சரி கண்ட்ரியோட கலாச்சாரங்களும் சரி மோர் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் தே ஆர் முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ் பட் என்னென்னா தெர் ஆர் டாமினேட்டிங் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ் ஹிந்து இருக்காங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பாக்கு சிட்டிலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு சர்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஐ குட் சி ஏன்னா நான் நிறைய கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் பட் பாக்கு சிட்டியில் வந்து ஐ குட் சி த ட்ரெஸ் கல்ச்சர்னு பார்த்தோம்னா தேர் மோர் ஆஃப் ஒரு ஃபேஷனபிள் எவ்ரி பர்சன் வில் லுக் ரிச் இப்போ மற்ற கண்ட்ரி பண்ண டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இப்போ கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே எப்படின்னா அஞ்சு வேலைக்கு வந்து ஒரு தொழுகிறதும் அஞ்சு வேலைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யதுமே ஒரு கடவுளுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லிவிட்
கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை நிறையா கொடுப்பாங்க ஸோ அங்கே இந்த ட்ரெஸ் கல்ச்சரோ இந்த ரிலீஜியஸ் எதுவோ இல்லை ரேசிசமோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நானும் பார்த்ததில்லை ப்ளஸ் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே அப்படி ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தது கிடையாது இட்ஸ் சீம்ஸ் பி வெரி சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி ஃபார் எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்க வைக்கும் போது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஓகே மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு போகும்போது அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அது அஸ்ரி கண்ட் வேறு ஒரு லாங்குவேஜ் உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு பட் இட்ஸ் இன் இந்த யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லி தாட் இன் இங்கிலீஷ் இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து அதில் ஒரு அச்சுமே பட வேண்டாம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து சிக்ஸ்த் இயர் வரைக்கும் அவங்களோட மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து அஸ்ரி பேசிக் லாங்குவேஜ் மட்டும் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா பசங்க அந்த கண்ட்ரி போகும்போது வெளியில் புழங்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட் இயர் அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் தட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி பசங்க பிஜி படிக்கணும் அங்கேயே வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் உள்ளவங்க வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டா ஏன்னா படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பிஜி பண்ணும்போது மோர் வித் பேஷன்ஸ் கூட இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தேவைப்படும் அப்படி இருக்கிற பசங்க அங்கேயே வந்து லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டா தே கேன் கெட் இன் டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் தேர் பட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லேயும் வந்து இட் தேர் தாட் இன் இங்கிலீஷ் பட் அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் பேஷன்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அங்கே மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் கற்றுக்கிறதுக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாயிரும் ஸோ மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டின்றதுனால ஒரு கேம்பஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒரு மூவாயிரம்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ன் போது பாக்கு சிட்டி கேபிட்டல் ஸோ இன்னொன்று அரௌண்டில் இருந்து நிறைய பேர் வரனால கேம்பஸ்க்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஆறு ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது அதிலே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக பாய்ஸுக்கு செப்பரேட்டான ஹாஸ்டல் அப்புறம் சில ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து ஒரே பில்டிங்கில் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட் ஃப்ளோர் அண்ட் பாய்ஸ் செப்பரேட் ஃப்ளோர் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணணுன்றதுனால வி ஃபார்ம்ட் ஒரு ஹாஸ்டல் அந்த ஹாஸ்டலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷனோட ஹாஸ்டல் ஸோ அது ப்ரைவேட் ஹாஸ்டல் கிடையாது கவர்மெண்ட்லேருந்தே அப்ரூவல் வாங்கி எடுத்த ஹாஸ்டல் ஸோ அங்கே வந்து பாய்ஸுக்கு செப்பரேட்டான ஒரு ஃப்ளோர் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட்டான ஒரு ஏன்னா த்ரீ ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது அந்த வந்து செப்பரேட் பிளாக்காக பிரிச்சுட்டோம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே அக்கமடேட் பண்ணலாம் அங்கேயே வந்து வி ஃபெசிலிட்டேட் தெம் ஃபார் ஃபுட் மெஸ்ஸும் அங்கேயே கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பசங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆம்பியன்ஸும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸும் உள்ளே இருக்குது இண்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயும் பசங்கள் நிறைய கொஞ்சம் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது இங்கேருந்து அப்ராட் போகிறாங்க படிக்கணும் அப்படின்னப்போ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பாக்கெட் பண்ணி ரொம்ப தேவைப்படும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் பார்ட் டைம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி இங்கே இருக்கா மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுங்க அதாவது ரைட் ஃப்ரம் ஃபிலிப்பைன்ஸ் சைனா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் கஜகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் ஜார்ஜியா இந்த மாதிரி ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிங்கப்பூர் துபாயும் அதில் அடங்கும் இந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வீசாவில் போகிறவங்க யாருமே வந்து பார்ட் டைம் பண்ணுறதுக்கு அலோட் கிடையாது வெறும் இந்த பார்ட் டைம் கல்ச்சர் எங்கெங்கே இருக்குன்னா செங்கன் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸ் இங்கே மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கும் போதே பார்ட் டைம் பண்ணலாம் நான் சொல்கிற இந்த இந்த பெல்ட் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் பெல்ட்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வீசாவில் ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்க மட்டும் செய்யணும் ஏன்னா இங்கே வந்து லோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதே மாதிரி அவங்களோட எஜுகேஷன் ஃபீஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒர்க் போகிறவங்க வந்து ஒர்க் பர்மிட் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு பார்ட் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே கிடையாது அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நான் அங்கே ட்ரா ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு வீடு எடுத்து இருக்கணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போதும் ஃபுட் அண்ட் அக்கமடேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு போகும்போது ஹாஸ்டல் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டலோட மர்ஜ் ஆகிடுது ஸோ பேரண்ட் பாக்கெட் மணிக்கு
இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரைவேட்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன இப்போ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பேஷண்ட் போகும்போது நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க தே வில் நாட் பி ஹாப்பி டு கெட் அண்டர் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ப்ரைவசி எதிர்பார்ப்பாங்க கவர்மெண்ட்டில் அது அது இருக்காது ஸோ பசங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இங்கே நிறையா கிடைக்கும் ஸோ பேஷண்ட்ஸோட நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதை என்ன அவங்களோட டிசீசஸோட சிம்டம்ஸ் என்ன அது எப்படி அதை கியூர் பண்ணும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்றதும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பசங்க பார்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி திரும்பி இந்தியாவுக்கு வரும்போது வந்து பிகாஸ் தி ஆர் மோர் ப்ராக்டிக்கலி எக்ஸ்போர் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் தியரி இருக்கும் அப்ராட பொறுத்த வரைக்கும் மோர் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் ஸோ மோர் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போது என்னென்னா தி வில் ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட் இப்போது மேஜராக இங்கே இருக்கிற ஒரு மனப்பான்மைன்னா அப்ராட போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் மட்டும் கிடையாது இப்போ இந்த கண்ட்ரி இருக்கிற டெக்னாலஜிஸும் சரி தி ஆர் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ பசங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியில் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ லேப்லேயும் பார்த்தோம்னா சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ அதை அவங்க படிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்கு ரேஸ் ஆகும் இன்னொன்று ஒரு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின் போது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அவங்களோட அட்டெண்டன்ஸ்லேருந்து டே டு டே கிளாஸஸ் மானிட்டர் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா தட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தியர் அட் மார்க்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பசங்க வந்து தே தே ஹேவ் வில் ஹேவ் டு கோ டு த கிளாஸஸ் தே அந்த கிளாஸஸ் குவிட் பண்ண முடியாது குட் பண்ணவும் கூடாது அப்படி இருந்தால் அவங்களோட கிரெடிட்ஸ் கம்மியாயிரும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக மானிட்டர் பண்ணுறதுனால வென் தே கம் பேக் டு இண்டியா தே ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட் டு நோ சி த கம்யூனிட்டி ஸோ இப்போது இங்கேருந்து போன ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் அது எப்படி இருக்குது அண்ட் அட் சேம் டைம் இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த டேட்டா பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம யூனிவர்சிட்டி எடுத்துட்டோம்னா மேஜர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா தே ஆர் ஃப்ரம் த சவுத் இந்தியா ஸோ நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி சவுத் ஏன் தாஸ்தின்னு சொன்னால் இப்போ மோர் ஃப்ரம் கேரளா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க காரணம் என்ன மோர் ஆஃப் த கேரளைட்ஸ் வந்து தே ஆர் செட்டில்ட் இன் யூஏஇ ஸோ யூஏயில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே ஃபீல் இட் மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ அங்கே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இட் வில் பி மோர் வயபிள் போயிட்டு வரதுக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து தே டென்ட் சே தட் நாங்கள் கொடுத்த பணத்துக்கு உண்டான ஒரு வேல்யூ இங்கே கிடைக்கல ஸோ என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இங்கே நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே இது வரைக்கும் ஒரு குறை சொன்னதில்லை தி ஆர் ஆல் ஃபீலிங் வெரி செக்யூர்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இவன் தான் எங்களோட அங்கே ஆஃபீஸ் இருந்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட ஹெல்ப்னு கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரேர் ஒக்கேஷன்ஸ் பசங்களுக்கு ரொம்ப முடியல அது ஒரு பர்சனல் கேர் வேணும் இப்போ பேரண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறாங்கன்ற டைமில் தான் எனக்கும் கால் பண்ணுவாங்க இல்லை நான் என்னோடய ஆஃபீஸ் கால் பண்ணி கொஞ்சம் பர்சனலாக பார்க்கணுன்னு வாங்க மற்றபடி அந்த கண்ட்ரியில் தே டூ இட் எவ்ரி திங் பை தி ரோன் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பசங்கள் யாரோட ஹெல்ப் எடுத்து அந்த விஷயத்தை பண்ணணுன்ற ஒரு அவசியம் அந்த கண்ட்ரியில் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வரைக்குமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோ சரி பேரண்ட்டுமே சரி தேவ் நாட் ஷோன் தட் it it's not worth it and more of the parents they parents start referring referring us more students uh, student or more parents full educate அது எதுவும் இல்லை அண்ட் மோர் ஆஃப் தேர்ட் ஆர் மோர் பேரண்ட்ஸே வந்து இதோட ஃபுல் விஷயங்களை வந்து எஜுகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பேரண்ட் எங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க இந்தியாவுக்குள்ள திருப்பி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று பாஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்தியாவில் வந்து இந்த எம்பிபிஎஸ்ன்றது ரெக்கக்னைஸ்டாக மாறும் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி சொல்லுங்கள் அது அதோட அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஓகே இப்போ எம்பிபிஎஸ்ஸு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்னென்னா டுவெல்த்தில் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துருக்கணும் ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்துருக்கணும் அவங்கனால மட்டும் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஸோ நீட்டில் வந்து யார் மார்க்கின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடைக்குது அப்புறம் அதோட மார்க்கின் அடிப்படையில் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டும் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க அட்மிஷன் எடுக்கிறாங்க குவாலிஃபை மட்டும் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஹேவ் ஆப்ஷன் ஆஃப் கோயிங் அண்ட் ஸ்டடிங் அப்ராட் ஓகே ஸோ இந்தியாவோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீட் எடுந்து எழுதியிருந்த
எம்பிபிஎஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் தே ஹேவ் டு ரைட் என்இஎக்ஸ்டி நேஷ்னல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் அந்த நேஷ்னல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் தான் தே வில் பி அலவுட் டு ரெஜிஸ்டர் ஸோ அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கின் அடிப்படையில் நெக்ஸ்ட்டோட மார்க்கின் அடிப்படையில் பிஜி கவுன்சிலிங் நடக்கும் ஸோ அவங்க பிஜி அட்மிஷன் எடுத்துக்குவாங்க அப்படி இல்லாட்டி இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து தே மேட் இட் ஈஸியர் ஈஸியர் என்ன ஒன்றுன்னா இப்போ மெடிக்கல் கவுன்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேஷன் போகும்போது அவங்களோட அட்டம்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு த்ரீ டே டு ஃபோர் டைம்ஸ் இந்தியாவில் இருக்க பசங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் எழுதுனான்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தானே தவிர இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு பி அ காமன் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இப்போது ஹோம் அவே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாத அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பசங்களை எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம் அண்டு இங்கேருந்து ஃப்ளைங் அவர்ஸ் எவ்வளோ அப்புறம் வந்து சப்போஸிங்லி பையனா இல்லை பொண்ணை போய் உடனே பார்த்துட்டு வரணும் இல்லை ஃபேமிலி எமர்ஜென்சி அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக்கல் கனெக்ட் அப்படின்றது இந்தியாவுக்கும் அசர்பைஜானுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் லாஜிஸ்டிக் கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சென்னையிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் சென்னையிலேருந்து அசர்பைஜான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் தி ஹாவ் டு கோ பயா டிரான்சிட் யூரோப் யூஏஇ வழியாக ஒன்னா துபாய் டு சார்ஜா அங்கேருந்து பாக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் இப்போ நார்த்தில் இருக்காங்க டெல்லியிலேருந்து போகிறாங்கன்னு வி ஹவ் காட் டைரக்ட் ஃப்ளைட் இந்தியாவிலேருந்து அசர்பைஜானுக்கு டைரக்ட் ஃப்ளைட் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து தேல் ரீச் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டைம் ஸோ யூனிவர்சிட்டியும் பார்த்தோம்னா ஏர்போர்ட்டுக்கும் யூனிவர்சிட்டிக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஒரு இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு ரீச் ஆகிடலாம் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ஒரு சொன்ன மிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பையனை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இன்றைக்கி மார்னிங் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாலுமே இ விசானும் போது ஒரு ப்ரியாரிட்டி விசா மூணு மணி நேரத்தில் கிடச்சிடும் ஸோ வித் இன் த்ரீ ஹவர்ஸ் வி கேன் கெட் த விசா அண்ட் ஈவினிங் தே கேன் ஃப்ளை டு த கண்ட்ரி பெரிய ட்ராவலிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது தே கேன் கோ ஆன் அ விசிட்டர்ஸ் விசா ஒரு ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டின் டேஸ் விசா கிடைக்கும் தே கேன் ஸ்டே தேர் அண்ட் பசங்களை பார்த்துட்டு வரலாம் அதே பசங்களும் அங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணோன்னாலுமே ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தே கெட் த டெம்பரரி ரெசிடென்ட் பர்மிட் எவ்ரி இயர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த கார்டு வச்சுட்டா விசா எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் அந்த வேலிடிட்டி இருக்கும் போது தே கேன் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ட்ராவல் அண்ட் கம் ஸோ இப்போ மற்ற கண்ட்ரி மாதிரி விசா அப்ளை பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வெயிட் பண்ணும் அது அப்ரூவ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ராவல் பண்ணுன்ற ஒரு கட்டம் இந்த கண்ட்ரிக்கு கிடையாது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது எவ்வளோ பெனிஃபிஷியரியாக அமையுது பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து இங்கே மெடி மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியலன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான மன உளைச்சலுக்கெல்லாம் போகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது எவ்வளோ பெனிஃபிஷியரியாக இருக்குது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீட் மார்க் கம்மியாகிடுச்சு என்னால் எம்பிபிஎஸ்ஸே படிக்க முடியாதுன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி காஸ்டில் வந்து தே ஆர் டூயிங் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது தே நீ நாட் ஹேவ் அ ஃபியர் ஆஃப் கோயிங் அவே ஃப்ரம் தேர் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு நான் வெளியில் போகிறேன்ற ஒரு பயம் வேண்டாம் ஏன்னா ட்ராவலிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால அவங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் எடுக்கும்போது கூட வரலாம் கூட வந்து பசங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு அட்மிஷன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே பசங்களோட ஒரு கூட ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தே கேன் கம் பேக் டு இண்டியா இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டது என்ன சார் என் சன்னோட கூடயே இருக்கலாமா ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அந்தளவுக்கு கிடையாது இந்த டேக்கன் அப்பார்ட்மெண்ட் ஹார்ட்லி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதை கேட்டன் அப்பார்ட்மெண்ட் இன்னும் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருந்தால் அவங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அவங்க ஸ்டே பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே இருக்கனால ஈவன் பேரண்ட் மெனி பேரண்ட்ஸ் இன்னும் இதை கம் இருந்து ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கூட அங்கே இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் பசங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று அந்த ட்ரீமை தவ தவிர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ இந்தியாவில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னால் கா பசங்க வந்து லாஸ்ட் இயர் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் நீட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே இங்கே கிடையாது அதுக்கு மேலே இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அலக்கேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது மேபி அன்னதர் ஃபார் தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சீட்ஸ் இங்கே இருந்தால
அவங்க வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கணும்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஒன் இயர் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்பும் அதே ஓன் ஹாஸ்பிட்டலே பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பும் பசங்க அங்கேயே பண்ணுறாங்க அதே ஓன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிடுறாங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கரிக்குலம் எல்லாம் வந்து இவங்க எதிர்பார்க்குற கரிக்குலம் அங்கே இருக்கணுன்றாங்க ஏன்னா இப்போ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நைன்டீன் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பாங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் கவுன்சிலோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறனால தே ஹேவ் எவ்ரி திங் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன் வரும்போது அது கவர்மெண்ட் கிட்ட எங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதும் ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் யூனிவர்சிட்டி கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நான் யூனிவர்சிட்டி சொல்லும் போது தே ஆஸ் மீ டு இமெயில் டு த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ அப்போ நாங்கள் டேரெக்டாகவே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு இந்தியாவில் இப்படி ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குன்னு போது தே ஹவ் கிவன் அ லிஸ்ட் ஓகே வி ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஆல் த ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு பயமும் வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து அது ஒரு செகண்ட் ப்ராசஸாகவே எடுக்க வேண்டாம் தே கேன் டைரக்ட்லி இமெயில் த மினிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தே வில் கெட் அ ரிப்ளை அண்ட் தே கேன் ஸ்டடி தர் ஸோ கடைசியாக ஒரு கேள்வி ஸோ இன்றைக்கி வந்து மெடிக் மெடிசன் படிக்கணுன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஒரு மாதிரி ஒரு செகண்ட் டைலமா தாட்டில் தான் இருப்பாங்க அப்ராட் போய் படிக்கணுமா அப்படின்னு ஸோ உங்கள் கிட்ட வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி கவுன்சில் பண்ணுறீங்க பிகாஸ் நீங்கள் இவ்வளோதான் சொல்லியிருந்தாலும் இருந்தால் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் நம்ம பே நம்ம கவர் பண்ணாத ஆஸ்பெக்ட்ஸில் டவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நீங்கள் கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இதை வச்சிருக்கீங்களா இல்லை கவுன்சிலர் யாராவது இருக்காங்களா ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் அதை டைரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க சார் இப்போ ஆஃபீஸில் கவுன்சிலர்ஸ்ன் போது யூனிவர்சிட்டியோட அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு கவுன்சிலர் நாங்கள் டீச் பண்ணிடுவோம் இதை தான் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணுன்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ பேரண்ட்டோ ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி இவன் தோ வந்து அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இருந்தாலுமே பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அதுலேருந்து ஏதாச்சும் கம்மி பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க இல்லை அவங்களோட டோட்டல் பட்ஜெட்டே அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை பசங்களுக்கும் நான் வந்து வி கிவ் அ கவுன்சிலிங் இந்த வெதர் அந்த பையனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த மெடிசன் படிக்க முடியுமா இன்னொரு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் மாதிரி ஒரு மூணு வருஷத்துலேயும் நாலு வருஷத்துலேயும் கோர்ஸ் முடியாது அந்த பசங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனாலும் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் பசங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு போது மற்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ரொம்ப பேஷனபிளாக இருந்தாங்கன்னா மட்டும் எம்பிபிஎஸ் படித்தா இந்த காம்படிஷனில் அவங்களால ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு டஃபஸ்ட் காம்படிஷன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஃபார் எவ்ரி திங் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கு பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் தே ஆர் எலிஜிபிள்னு ஒரு கண்டிஷன் வருது அப்போ ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னால அதை எடுக்கும் போது அதுலேயே நிறையா ஸ்ட்ரெஸ்க்குள்ளே வந்தாராங்க ஸோ மெடிக்கல்லே வந்து நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் இருக்குது மெடிக்கல் சம்மந்தமாகவே இப்போ ஒரு டாக்டர்னால் மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணுவோன்ற இல்லை ஆயுர்வேதா இருக்குது சித்தா இருக்குது பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் நிறையா இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒரு மனுஷங்களை குணப்படுத்துறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அதையும் நாங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணுவோம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் கம்பல்ஷனில் இருப்பாங்க சில அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷனில் ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் அப்சர்வ் பண்ணுறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பேஷன் இருக்கா ரெண்டாவது அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கா அது அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எடுத்துகிட்டு தென் வி பூஸ்ட் அப் த ஸ்டூடெண்ட் டு ஸ்டடி அப்ராட் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க எந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தே வெரி கம்ஃபர்டபிள் யூனிவர்சிட்டியில் எந்த ஒரு குறையும் அங்கே பார்க்கல தே வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் டில் நவ் ஏன்னா இனிஷியல் ஆஃபீஸ் வரும்போது அவங்களால எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியுமான்ற ஒரு இயக்கத்தில் வந்தாங்க ஏன்னா அவங்களோட நீட் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ப்ளஸ் ஒரு பயத்தோடையும் வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து தே வெரி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் தே ஆர் என்கரேஜிங் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம் அண்ட் ஸ்டடி தேர் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற